ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മഞ്ഞൾ തലയിലുള്ള ഒരു അടയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ അടയുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാകും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ പൊടിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി അത്യാവശ്യം വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണിത് വെക്കേണ്ടത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ശർക്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും കാരണം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്ത ശർക്കരയാണല്ലോ ശർക്കര അത്യാവശ്യം മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ശർക്കരയിലുണ്ടാകുന്ന പൊടിയോ മറ്റോ മാറിക്കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കണം കൂടാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സായ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം രണ്ട് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയിലേക്ക് രണ്ട് തേങ്ങ എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങ മുഴുവനും ശർക്കരയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സാവുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കിയിരിക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അധികം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടയുണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മിൽമ നെയ്യും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിൽമ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർ കെ ജിയോ മിൽമ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നെയ്യ് ചേർത്തതിന് ശേഷം പൊടിയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കുഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്മൂത്തായ ഒരു ഡോ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് നീളമുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ആ മാവ് ഒരു ചപ്പാത്തി പ്രസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫില്ലിങ്ങുള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉള്ളിൽ നല്ലപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇലയോ ഇലയോട് കൂടി ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം മടക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലോണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം നല്ലപോലെ ഒട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ 
ശർക്കര വെള്ളം ലീക്കാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലായിടവും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത അട നമുക്കൊരു അപ്പച്ചെമ്പിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പച്ചെമ്പ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ അടകളും അതിലേക്ക് മാറ്റണം എല്ലാ അടയും നമുക്ക് അപ്പച്ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ അട വാഴൻ്റെ ഇലയിലും മത്തൻ്റെ ഇലയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇലയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞളുടെ ഇലയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ അടക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ആ മഞ്ഞളുടെ ഇലയിലുള്ള അട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയായ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ അട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള അടയാണ് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു കിഡിലൻ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും ബൈ ബായ്